ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಬೇಕಾ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ಎರಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿರಬೇಕು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಸೊ ಈ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ಗೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗಿರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೇನ ಕಟ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಏನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಇದು ಕೂಡ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಎಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ವರ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಟೆನ್ಯೂರ್ನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾರಿಗೆ ಈ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿದೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಬೇಕು ಹಾಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇ ಎಮ್ ಐ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ಸನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ಸನ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಒಳಗಾಗ್ತೀರಾ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಮನಿ ಕಾರ್ಡ್ ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೋನು ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಓದೋದು ನಾ ಮರಿಬೇಡಿ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೀವು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದು ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಹೋಮ್ ಲೋನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಹಣವನ್ನು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಇದನ್ನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಕೇವಲ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಅಂತಾನೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಮನೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಮನೆಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆ ಲೋನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನೇ ಅದರ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಂತರ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೇ ಒಂದು ಲೋನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಲೋನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಲೋನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಆ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕು ಲೀಗಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಹೋಮ್ ಲೋನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ವಿಧ ಇದೆ ಮೊದಲನೇದು ಹೋಮ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಲೋನ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಬಿಲ್ಡರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವರು ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಸ್ನ ನೋಡಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಮೊದಲು ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ಯಾಶಾ ಅಥವಾ ಲೋನಾ ಅಂತ ನೀವೇನಾದರೂ ಲೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಬಿಲ್ಡರ್ ಜೊತೆ ಟೈಅಪ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಚೂಸ
ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅರವತ್ತು ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಕೇವಲ ಮೂರಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ನಿಮಗೆ ಅವರು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ರೇಂಜಲ್ಲೇ ನೀವು ಮನೇನ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅರವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ನೀಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ ಎಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಿ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಲೋನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ಡರ್ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮನೆನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದರ ಒಂದು ಕೊಟೇಶನ್ನ ತಂದು ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಆರು ತಿಂಗಳು ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಒಂದು ಮನೇನ ನೋಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾನು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನೇನ ನೋಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಾಸಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಮನೆ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಆ ಹಣ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಆ ಹಣ ಕೂಡ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ನಾವು ಈ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿನ ಇಂಟರ್ನೆಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ನೋಡೋಣ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಟೆನ್ಯೂರ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇ ಎಮ್ ಐಸ್ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಝೀರೋ ಅಂತಲೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನಾದರೂ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಹನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಇ ಎಮ್ ಐಲಿ ನೋಡೋದಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಮಂತ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇ ಎಮ್ ಐ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಲೋನ್ಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲೋನ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಲಕ್ಷದ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇ ಎಮ್ ಐ ಎಷ್ಟಿರ್ತಿತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಒಂದು ಥಮ್ ರೂಲ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದು ಎಷ್ಟಾಗಿರಬೇಕು ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಂದು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷನ ನಾವು ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರಬಾರ್ದು ಸೊ ಇದೇ ಈ ಒಂದು ಲೋನ್ನ ಥಮ್ ರೂಲ್ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇ ಎಮ್ ಐ ಸೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೇ ಇ ಎಮ್ ಐ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ದ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೌಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇ ಎಮ್ ಐ ಇತ್ತು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನಿದೆ ಆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಲಿ ಫಾರ್
ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಸೈಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರಿಗೆ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಂದು ಒಂದು ಸೈಟ್ ಇದೆ ನಾನು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಆಗ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ಮೂರು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ಲಾನ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ವೈಸ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಕೋಟಿಯ ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಹಣವನ್ನು ಅವರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕು ಆ ಹಣವನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅದರ ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಫೈನಲ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಹಣವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಲೋನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ವೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಾಲ್ಕನೇದು ಪ್ಲಾಟ್ ಲೋನ್ ನಂಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗನೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಜಾಗ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಲಿ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಲೋನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಲೋನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಲೋನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಮನೇನ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೇವಲ ಪ್ಲಾಟಿನ ಲೋನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯಾವುದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಐದನೇದು ಟಾಪ್ ಅಪ್ ಲೋನ್ ನೀವು ಒಂದು ಮನೆನ ಕಟ್ಟಿದ್ರಿ ಆ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಎಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ನೀವು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಅರವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇನ್ನೂ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಅರವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಟ್ಟೋಣ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆನೋವೇಷನ್ ಮಾಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಟಾಪ್ ಅಪ್ ಲೋನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಪ್ಲಾನನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಈ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಏನು ಕಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಇ ಎಮ್ ಐ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನ ನೋಡಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಲೋನ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಟಾಪ್ ಅಪ್ ಲೋನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾನ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ನ ಅವರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರೆನೋವೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಹಣದಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಇದೇ ರೀತಿ ಹೋಮ್ ರೆನೋವೇಷನ್ ಲೋನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಳೆ ಮನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದೋಗೋ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕ
ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಂದರಿಂದ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ನೀವು ಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೀವು ಜಾಬನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾನ ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕು ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು ಇದೇ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಟೌನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ಗೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇರಲೇಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ಫಂಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಏನಿದೆ ಈ ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬಂದು ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತರ ಮೇಲ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತರ ಮೇಲಿದ್ದಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರ ಕೆಳಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಲೋನ್ ಸಿಗೋದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಜೊತೆಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಾಬ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜಾಬನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸ್ಲಿಪ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ವರ್ಷದ ನಂತರ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ನಾನೀಗ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಈ ಲೋನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಮಿನಿಮಮ್ ಎರಡು ವರ್ಷ ನೀವು ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಲೇಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಲೇಬೇಕು ಇದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷ ನಮ್ದೇನಿದೆ ಒಂದು ಹಳೆ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಹೊಸ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ನಾನೀಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನನಗೀಗ ಲೋನ್ ಬೇಕು ಹಳೆಯ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷದ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಹೊಸ ಕಂಪ್ನಿ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇರಿರ್ತೀರಿ ಈ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತಂದರೂ ಒಂದು ವರ್ಷ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅರ್ಹರಾಗಿರ್ತೀರಿ ಸೊ ಒಂದೇ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ನೀವು ಎರಡು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗಲೂ ಅಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಹೊಸ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲಾಯರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಂದರಿಂದ ಅರವತ್ತೈದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೋನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಷದ ಏನು ನೀವು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಐ ಟಿ ಆರ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಏನೇ ಖರ್ಚುಗಳಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ಕೂಡ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತಂದರೂ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಲಕ್ಷ
ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಐ ಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಆದರೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಬೆಟರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಈಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಸೊ ನಾವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಜಾರ್ ಮೂಲಕ ಏನಾದರೂ ಈ ಒಂದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ನೋಡೋದಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಕೋಟ್ಯಾಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇವರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫೀಸ್ ಬಂದು ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫೀಸ್ ಬಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಜೀರೋ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವರೆಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಜೀರೋ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫೀಸ್ ಬಂದು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫೀಸ್ ಬಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರದಿಂದ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಂಜಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಧ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ನಾನು ಈ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ದೆ ಈ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರೋದಕ್ಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ನೀವು ಇರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಐದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫೀಸ್ ಇದೆ ಪ್ರೀ ಪೇಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಫೋರ್ ಕ್ಲೋಷರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹಣ ಬಂತು ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಹಣಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಕಟ್ಟೋ ಹಣದ ಜೊತೆಗೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೋ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋನ್ಗೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಲೋನ್ ಹೇಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇ ಎಮ್ ಐ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಇದೇ ರೀತಿ ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕಟ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಟೆನ್ ಯೂರ್ ಎಷ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಅದೇ ರೀತಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್
ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಮಂತ್ಲಿ ಇ ಎಂ ಐ ಏನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಒಂದು ಅಸಲಿನ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಯರ್ಲಿ ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಮಗೆ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಇದ್ದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಏನಿಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಮಂತ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕಟ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಈಗ ನೀವೇನಾದ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮನೇನ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನಿಮ್ಮ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬೇಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಆ ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಇಲ್ವೋ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಡಿಟರ್ ಗೆ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಹುದು ಸೊ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ರೆನೋವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಹೋದ್ರು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಎರಡ್ ಮೂರು ನಿಮಿಷದ ಹಿಂದೆ ಆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹದಿಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹುಷಾರಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೋನ್ ಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಂಡೆಂಟ್ ಜೊತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಟುನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಿಕ್ಕನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಸೋನು ಹೋಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ನ